1937 Народ тогда в стране не слишком веселился. И дядя Вова Зельдин в этот год еще в свою свинарку не влюбился. Еще айфоны были не у всех. У многих даже не было айпада. И ездили без пробок и помех. И каждой новой вещи были рады. Еще крутили утром бегуди. Еще на съездах речи говорились. И малыши у мамкиной груди, по-моему, еще не матерились. Жила была в одном театре актриса, которая совсем не умела петь. Это было бы не страшно, если бы театр, в котором она служила, не назывался оперным. А так выходило как-то неловко. Другие актрисы поют, а она крякает. Ты, дружок, конечно, хочешь спросить меня, как же попала непоющая актриса в оперный театр? Правильно, не хочешь. Потому что только совсем недалекие ребята не знают, как это происходит. В общем, так бы и мучились в театре с этой актрисой, если бы однажды она не спела уточку в лебедином море. И как спела! Так что все сразу поняли, человек на своем месте. Ты, наверное, дружок, мне скажешь, что лебединое озеро балет, а в балете не поют. Правильно, не скажешь, потому что в нашей стране главное это нигде. А кто? Весь мир театр, и люди в нем актеры. Шекспиру не возьмемся возражать. И всей страной, причем довольно скоро, мы режиссера будем выбирать. Ошибиться хочется едва ли. Неверный выбор сделать не моги. И сердце мы уже голосовали, и перечинил. Пора включать мозги. Но мы сегодня собрались приватно. Наш узокруг сомнений в этом нет. А темный лес российского театра Наш дом родной уже немало лет. А значит, поживем и поиграем. Прекрасные мгновения будем длить. Мы радости и счастья всем желаем. Окончен номер. Можно увозить. Комсомольская правда. 